a great day to be alive. And yes, I'm really living, and so are you. But what does that mean? It sounds like a pretty simple question, right? There are living things all around us, as well as things that are not living. When I was looking around the Ford's playground just a minute ago, I saw a rock, which is not a living thing. But the bird that was singing in the tree, that's definitely living, and the tree is too. But sometimes the answer to the question of what's a living thing and what's not can be a little tricky. I can hear a bird sing when I watch a video on a computer or a phone, but of course computers and phones aren't living things even though they might make sounds exactly like things that are alive. Scientists called biologists study all sorts of living things, so they're the experts on what things are living and what things are not. After studying all kinds of life, they discovered that everything that's alive or was once alive has a few things in common. You can think of them kind of as rules that all living things follow. So let's take a look at some of these rules. Rule number one. Living things need energy. You need energy to play and to do your schoolwork. A plant needs energy to make new leaves and to grow. Even some kinds of germs use energy when they make us sick. Living things get energy in lots of different ways, but they all need it to stay alive. Okay, rule number two. Living things grow and change. You're bigger than you were when you were a baby, but you're not as big as you will be someday. And just like you, all living things grow and change, whether that means growing up or getting more branches and making new leaves like trees do. All right, rule number three, living things reproduce. Reproduce means to make more of something. When living things reproduce, they make more of themselves. For animals, that means having babies like kittens and puppies that will grow up to become adult cats and dogs. For plants, that usually means making seeds that can grow into new plants. Rule number four, living things respond to the world around them. In other words, when something around a living thing changes, that living thing changes too. For example, when you get cold, you might shiver or put on a coat. Both of these things will help you warm up, so that's how you respond to the cold. And in the same way, in autumn, when the days start to get shorter and the weather starts to get cooler, some trees lose their leaves. They are responding to the change of season. Great question, Squeaks. What about the leaves that have fallen to the ground? Are they living or non-living? Those leaves on the ground, even the brown dead ones, were part of a living thing the tree, so biologists say that we still call them living things. Now, it might seem like there's some things missing from the rules, like what about moving? When you think about it, a lot of living things move, but not all of them do. Plants, for example, don't get up and walk around, but they're still alive. And there are things that move that were never alive, like shadows or the hands on a watch. Shadows don't use energy, and watches don't reproduce or grow. So if you're thinking like a biologist, then something has to meet all of the rules in order for it to be considered a living thing. If it doesn't, then it's not alive. Now, are you ready to test what you know about living things? It's game time! I'll name a thing and you have to decide whether it's alive or not. First up, is an earthworm living or non-living? If you said living, you're right. Earthworms need energy to wriggle through the soil. They also grow and they lay eggs that hatch into baby earthworms, which means they reproduce. And if you've ever held an earthworm, you know they respond to changes in the world around them. If you pick one up, it tries to wiggle away. All right, next up, is a cloud living or non-living? If you said non-living, you're right. A cloud may look like it grows because it might get bigger, say before it rains, but a cloud doesn't use energy and it doesn't have baby clouds, so it doesn't reproduce. And since it doesn't follow all the rules, it's not living. Okay, what about this stick? Is it living or not living? If you said living, you're right. This stick is living because it was once part of a tree. And since the tree is a living thing, then the stick can also be called a living thing. So you can use these easy rules to study everything you see around you. Go for a walk outside and take some time to stop and think about what you see. Icicles, acorns, pebbles, and grass. And look at the clues we talked about. Are they alive? or not. Thanks for joining us on SciShow Kids. If you have a question for us, ask a grown-up to help you leave a comment down below or send us an email to kids at scishow.com. Thanks and we'll see you next time here at the fort. Good morning children. Today we are going to learn about non-living things. Non-living things are either man-made or they exist in nature. Let's learn what is the difference between both of them. ജീവനില്ലാത്ത മനുഷ്യരാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ മാൻമെയ്ഡ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ജീവനുള്ള 
നേച്ചറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ മെയ്ഡ് തിങ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ടോയ്സ് മെഷീൻ വെഹിക്കിൾ ഫർണിച്ചർ ഇതൊക്കെ മാൻ മെയ്ഡ് തിങ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റ് സോയിൽ ട്രീസ് ഹ്യൂമൻസ് ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ തിങ്സ് ആണ് ഇനി വരുന്ന ക്ലിപ്പിൽ മാളു ഒരു പേനയും പേപ്പറും എടുത്തിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ ഏതൊക്കെയാണ് മാൻ മെയ്ഡ് എന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനിയാണ് വൺസ് എ ലൈഫ് തിങ്സ് ഒരു നോൺ ലിവിങ് തിങ് വിച്ച് വെർ വൺസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ ലിവിങ് തിങ് അതിനാണ് വൺസ് എ ലൈഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഒരു ട്രീയുടെ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ കൈ നമ്മുടെ കാല് ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തുള്ളപ്പം അതൊരു ലിവിങ് തിങ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നോൺ ലിവിങ് തിങ് ആവും അല്ലേ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം ആൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയാണ് നെവർ എ ലൈഫ് അതായത് ഫ്യൂ നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് നെവർ ഹാവ് ലൈഫ് ഇൻ ഇറ്റ് സോ ദേ ആർ കോൾഡ് നെവർ എ ലൈഫ് ഒരു ടോയ് ഒരു മൂവിങ് മെഷീൻ ഒരു ഷാഡോ ക്ലൗഡ് ഇതൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷേ അത് നെവർ എ ലൈവ് ആണ് അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നെവർ എ ലൈവ് എന്ന് മാളു സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് കാണുന്ന പിക്ചേഴ്സ് എ ലൈവ് ആണോ നെവർ എ ലൈവ് ആണോ വൺസ് എ ലൈവ് ആണോ എന്ന് മാളു ഒന്ന് സ്വയം എഴുതി നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീരുവാണ് അപ്പോൾ ഈ കടന്ന സ്ലൈഡിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാളു എലൈവ് ആണോ നെവർ എലൈവ് ആണോ വൺസ് എലൈവ് ആണോ എന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കണം അമ്മ ചോദിക്കും ഓക്കെ